Welcome to tutorial number 5 on investment and security analysis and management. My name is Halilullah and I have done business administration and finance from Kohat University of Science and Technology, Pakistan. If you have already watched previous 4 tutorials then it will be quite easy for you to understand this tutorial. But if you have not watched the 4 tutorial then I would request you to please watch them before watching this tutorial. Let's move towards the outlines. Outlines में हम देखेंगे securitization कब क्या process है और इसका क्या purpose है. Asset based based securities क्या होती हैं और equity securities क्या होती हैं. उसमें preferred stock को देखेंगे, common stock को भी देखेंगे. Characteristics of common stocks क्या हैं? और उन कॉमन स्टॉक पे जो डिविडेंड पे किया जाता है वो कैसे पे किया जाता है और प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है तो सिक्योरिटाइजेशन ये है कि आपके जो भी सिक्योरिटीज होते हैं वो जब रिस्की होते हैं और इलिक्विड होते हैं यानी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते ये सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस से आप उनको मोर लिक्विड और लेस रिस्की सिक्योरिटीज बना सकते हैं इसको हम Asset Backed Securities भी कहते हैं Asset Backed Securities ये है कि Securities Issued Against Some Type of Asset Linked Debts Bundled Together Such as Credit Card Receivables Or Mortgages जितने भी Companies होती हैं वो क्या करती हैं अपना एक Trust बनाती हैं Trust में वो अपने Assets को Sell Out करती हैं फिर वो Trust क्या करता है वो आगे Investors को वो जो Assets होते हैं वो सेल आउट करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो इससे डिफॉल्ट रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और एक इसमें लिक्विडिटी आ जाती है इन सिक्योरिटीज में तो अब हम देखते हैं कि इक्विटी सिक्योरिटीज क्या हैं इक्विटी सिक्योरिटीज अब हमने अभी तक हमने जो पढ़ा वो बॉन्ड्स के बारे में पढ़ता जा रहे थे सब लोग तो वो जो बॉन्ड्स थे वो एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं और एक खास मेच्योरिटी टाइम के लिए होती हैं लेकिन इक्विटी सिक्योरिटीज जो हैं ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज नहीं होती बल्कि ये एक कंपनी में ओनरशिप को डिनोट करती हैं बॉन्ड्स लेने के बाद आप कंपनी को क्रेडिट क्रेडिट दे देते हैं यानी उनको आपने कर्ज दिया है बॉन्ड की शक्ल में उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है लेकिन जब आप उसके इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो असल में आप उसके ओनरशिप में इंटरेस्ट इंटरेस्टेड होते हैं और आप उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो फिर ये कहते हैं कि दी सिक्योरिटीज प्रोवाइड अ रिजिडुअल क्लेम रिजिडुअल क्लेम ये है कि जब बॉन्ड्स होल्डर को उनका इंटरेस्ट मिल जाएगा फिर उसके बाद इन सिक्योरिटीज जो होल्डर होते हैं इन्वेस्टर होते हैं उनको उसके बाद मिलेगा सब कुछ यानी उन पे जितना भी डिविडेंड होता है वो बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट मिलने के बाद मिलेगा तो जो सिक्योरिटीज जो होती हैं वो रिजिडुअल क्लेम के प्रोवाइड करती हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल ऑब्लिगेशन टू फिक्स इनकम क्लेम फिक्स इनकम क्लेम यानी बॉन्ड्स जिन्होंने आपके लिए होते हैं वो उनको फिर कहते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विटीज प्रेफर्ड स्टॉक कॉमन स्टॉक अब देखते हैं कि ये क्या होता है प्रेफर स्टॉक ये है कि आप इन इक्विटी सिक्योरिटी विद एन इंटरमीडिएट क्लेम बिटवीन द बॉन्ड होल्डर एंड द स्टॉक होल्डर ऑन अ फर्म एसेट्स एंड अर्निंग ये प्रेफर स्टॉक होल्डर जो होते हैं ये कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अब हम क्लियर करते हैं प्रेफर स्टॉक जो होता है उसका क्लेम जो होता है वो बॉन्ड होल्डर के बाद लेकिन कॉमन स्टॉक से पहले तो इनका जो क्लेम है डिविडेंड के ऊपर कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर वो बॉन्ड होल्डर के बाद होगा लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले होगा तो पहले बॉन्ड होल्डर को पैसा मिलेगा फिर प्रेफर स्टॉक को मिलेगा फिर कॉमन स्टॉक को मिलेगा जो कॉमन स्टॉक होल्डर हैं उनको कॉमन स्टॉक होल्डर क्या होते हैं वो ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं यानी वो उसके रियल ऑनर जो होते हैं कंपनी के रियल ऑनर वही होंगे जो कॉमन स्टॉक होल्डर होंगे जिन्होंने कॉमन स्टॉक खरीदा होगा ये वोटिंग राइट right होता है इनके पास मैनेजमेंट में भी ये लोग अपने डिसीजंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन प्रेफर स्टॉक जो होते हैं इनको सिर्फ डिविडेंड में प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस प्रेफर्ड से निकला हुआ इस तरह की वर्ड तो आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो होते हैं वो डिसीजन में मेक नहीं कर सकते ना ही वोटिंग राइट right होता है इनको बस इनको डिविडेंड प्रेफरेंस दी जाती है कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं वो रियल ऑनर्स होते हैं ये इनको डिविडेंड भी मिलेगा शायद ना भी मिले कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं कि कॉमन स्टॉक होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा तो ये जो होता है मैनेजमेंट में इनको डिसीजन मेकिंग में एक रोल दिया जाता है वोटिंग राइट right होती है इनके साथ अब 
प्रेफर्ड स्टॉक को हम कह सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है हाइब्रिड सिक्योरिटी क्यों है क्योंकि एक तो इसमें बॉन्ड होल्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और कॉमन स्टॉक होल्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं बॉन्ड होल्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों हैं क्योंकि इनको डिविडेंड मिलेगा फिक्स है फिक्स रेट होता है जैसे बॉन्ड होल्डर को कूपन मिलता है इस तरह प्रेफर स्टॉक को भी डिविडेंड फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना मिलेगा और कॉमन स्टॉक होल्डर का कौन सा कैरेक्टर है इसमें कि ये उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं बॉन्ड होल्डर जो होते हैं वो शेयर होल्डर नहीं होते प्रेफर स्टॉक और कॉमन स्टॉक वाले वो होते हैं शेयर होल्डर होते हैं तो प्रेफर स्टॉक को हम एक हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं क्योंकि इनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन स्टॉक जो है कॉमन स्टॉक की एक बुक वैल्यू होगी लेकिन बुक वैल्यू से पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है सॉरी तो पार वैल्यू होती है पार वैल्यू मतलब कि फेस वैल्यू वो अक्सर जो होती है तो वन डॉलर ही रखा जाता है लेकिन वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो उसकी फेस वैल्यू क्या रखते हैं फिर बुक वैल्यू होती है बुक वैल्यू आपके जो बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें जो बुक वैल्यू होती है तो बुक वैल्यू या तो कम होगी पार वैल्यू से या ज़्यादा होगी क्यों अगर आपके अकाउंटिंग में आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है तो आपकी बुक वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक जो होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि जितनी अर्निंग ज्यादा होती है और आपके कॉमन स्टॉक सेम रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके आ, 20 कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं और आपका जो अर्निंग है वो तकरीबन 80 हो जाता है तो आप जो 80 है 80 भी डिवाइड करते हैं 20 तो आपका कॉमन स्टॉक पर कॉमन स्टॉक फोर रुपीज़ आ गया है इस तरह अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ती जाती है तो आपकी बुक वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक बढ़ती जाती है लेकिन फेस वैल्यू सेम ही रहती है कैश डिविडेंड ये है कि आपकी जो कॉमन स्टॉक है उस पर आपको डिविडेंड मिलता है पर ईयर या क्वा पर क्वार्टर या सिक्स मंथ्स जितने भी होता है कैश डिविडेंड मिलता है फिर डिविडेंड ड होता है एक डिविडेंट डिवाइडेड बाय करंट स्टॉक प्राइस लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके जो कॉमन स्टॉक है उस पर आपको डिविडेंट मिल रहा है टेन रुपीज और आपकी जो कॉमन स्टॉक है उसकी करंट प्राइस है फिफ्टी तो आप बताएं कि टेन डिवाइडेड बाय फिफ्टी से क्या बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 50 से जो भी बनेगा वो इसका क्या होगा डिविडेंड यील्ड होगा तो आपको फॉर्मूले से पता चल जाता है कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड जो करंट स्टॉक प्राइस है वो तो इसका मतलब है कि अगर आप 10 को 50 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.2 आ जाता है तो डिविडेंड यील्ड आपका 0.2 परसेंट होता है ये परसेंटेज में लिया जाएगा पे आउट रेशो जो है वो डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग कि आपकी डिविडेंड जो आपको दी जा रही है आपकी टोटल अर्निंग में से कितना हिस्सा आपको दिया जा रहा है तो ये डिविडेंड पे आउट रेशो होगा फिर उसके बाद हाउ डिविडेंड्स आर पेड या तो आपको स्टॉक मिलते हैं या आपको कैश मिलता है या आपको स्टॉक स्प्लेट्स मिलते हैं अब इसका क्या मतलब है डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड अब यह है कि मिसाल के तौर पर आपको कंपनी के पास कैश नहीं है तो वो आपको अपने आउटस्टैंडिंग जितनी भी शेयर्स हैं उसमें से आपको एक हिस्सा दे देती है जो उस कैश के बराबर होती है यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको वो उन्होंने दस रुपये देने हैं एज अ डिविडेंड लेकिन पैसे नहीं है आप उसके पास लेकिन उसके साथ दो शेयर एक शेयर की कीमत है पाँच तो अगर वो आपको दो शेयर दे देते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपना डिविडेंड आपको प्रोवाइड कर दिया है फिर स्टॉक स्प्लेट क्या है जब आपके पास पांच स्टॉक्स हैं तो वो आपको इस तरह भी डिविडेंड दे सकती है कि आपके जो स्टॉक्स हैं उनको स्प्लेट कर दे यानी एक को दो बना दे तो अब आप टेन स्टॉक्स के शेयर होल्डर बन जाएंगे उनके प्राइस अर्निंग रेशो ये है कि आप देखें कि रेशो ऑफ स्टॉक प्राइस इज टू अर्निंग स्टॉक प्राइस इज टू अर्निंग कि आपके जो स्टॉक है प्राइस है उसकी प्राइस कितनी है और उसकी वो अर्निंग कितनी कर रहा है एक स्टॉक आपके पास दस स्टॉक हैं उनकी एक प्राइस है दो रुपये तो आपकी जो स्टॉक प्राइस हो गई वो दो रुपये है और आपकी अर्निंग कितनी हो रही है तो इस अर्निंग्स को फाइंड आउट करने के लिए हम हिस्टोरिकल डेटा लेंगे करंट भी ले सकते हैं या एस्टिमेटेड डेटा भी ले सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द टूटोरियल नंबर फाइव आई would also recommend you to watch tutorial number 6 and if you have any query you can ask me on my gmail id or you can simply text me on my whatsapp number these tutorial are so brief and uh, you also need to do some your own research and google as well to better understand what does this uh, financial the investment and